Hi guys, uh, last week uh, release of Sham Singh Roy uh, movie was a hit. Hindi. Thanks to all of you. I have been talking about Nan Gurincha, but basically, this film is a hit. I have been talking about my friends who are talking about it. Rahul, what do you think about it? Don't look at me like that, I'm shameless. Uh, and I'm not being humble at all. I'm not being humble at all. I'm not being humble at all. We all agree. <laughs> <laughs> no, but uh, uh, congratulations to all of you. My, uh, I'm sorry, I am your co-star. <laughs> <laughs> congratulations <laughs> to you too. To all me too. Yeah. Uh, sir, congratulations to you, sir. Uh, uh, so, how are you all enjoying this success? Yeah, I, so I just thought, you know, I'm going to start this now, not like a regular anchor. <laughs> And then you said, how are you enjoying it? Regular question. Went back into a... Naak oka... Most regular format. Me next cinema guru in Japan. That is very regular. That is also very regular. So we all will not answer you. Regular question. Done. So the challenge just got bigger. Sir, temple fight Allah jay sir. Temple of fight I think. Krishna Gadi, Veera Prama Gadi, Tarvata, E cinema lo malla alanti, fight o kati. Krishna Gadi, Veera Prama Gadi? Ah, the chala intense. Andhula baga fight on. Chala intense. Baare kut sam de nai. Nain juice ha, me cinema la. Extreme, extreme emotion in the face, I think after that. Oh no, okay. Yeah, adi, kada batte ante, so, and this one was, Krishna Gadi, Veera Prama 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 Gadi, Ikkada general ka it's a bigger issue, bigger reason. And Krishna gada apdu mir theater lo kuchh na prakshakalu Krishna ko apna atan jus tarante. Sham Singh Roy apne nte theater lo kuchh na prakshakalu kora ko apna. So obviously the when the emotion is higher, the episode gets bigger. So already a cinema lo mir shoot che sna setup gani, a situation gani, a temple lo adi kora dasme roju, a jano. ये अन्य दान तो ना तेरी ना का पावर वो इमोशन है दे दान एक तोड़ करेक्ट का सीन मुंडु मालांट वो का पावरफुल लीड आ सीन के बाटम वाला अंत का ये रोज़ थिएटर लो कनेक्ट है नीन चेस ऐसे रा पुरु कोड़ा वी न्यू दैट दिस हैज़ टू बी रेज इन आगे का बागू तो माँ फाइट मास्टर रवि फैंटम कैमरा तो ह फायर तो आ फायर अलग चिंतु तो उनके हाई स्पीड लो चाला बाउंड तो दे आदि जाने आड़ी ना पड़ो राहुल सेड डेट वी कैन्ट गो स्लो दिस इज रेज रेज कैन नॉट गेट स्लो अंटे मानो इधी इट्स नॉट अबाउट स्टाइल इट्स नॉट अबाउट लुक इट्स नॉट अबाउट अंदंगा फाइट आरे शॉट बल्ले वंदी वेडिस Adi, adi kanwe awal tu, aje perlu, and I think today, hari raja, at theater ki, theater lo, episode kau sana reaction jus tante, that is how we had to shoot that scene, and it's the right way. So because I have to ask it like different questions, if perlu, ni no regular questions, aduh tiket ever answer je, aje perlu, kau ber different questions aduh tu. Sir, ni new year plans end sir. Anda tu sahaja antara lagi sistem hari pura event sahaja yang kalau cincin cerdik kita semua hit juga. Semua hit juga sahaja. Ipre ipre enti a ur keltan miru guna Maldives keltan ada. Yeah. Yeah. Ada only hero ente producer. Only producer. Producer. Maldives ada keluar. And Hindu keluar miru tis keltan ingkar. Ingkar. Rahul enti What's up, bro? Rape me plans, ain't you? Rape? Cut a trailer. Inco trailer cut this. In new trailer. Asali, last 10-12 days, you were in the edit room, right? That's right. That's right. I'm going to go to the shop and I'm going to go to the shop. I'm going to go to the shop. I'm going to start the weight gain program. Yeah, I'm going to start the weight gain program. I'm going to start the weight gain program. I'm going to start the weight gain program. Of course. Right. If you have a different cinema, you can do a taxi in the cinema. That was a small film or a humble film. If you have a cat attitude, 
ఎందుకు ఇంత పెద్ద ఫిలిం చేసాము ఏమి యాటిట్యూడ్ ఏంటి అసలు నాకు కూడా అర్థం కాలేదు అంటే నిజంగా అసలు అయితే మీ ఐడియా ఎలా వచ్చింది ఏంటి అని అడగాలి నేను దాని బదులు నీ యాటిట్యూడ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నా స్క్రిప్టే యాటిట్యూడ్ అందరికి లక్కీగా లాక్డౌన్ లో దొరికిన టైం ఎస్ సో ఇంకేం పని లేదుగా ఇంట్లో కూర్చొని ఖాళీగా ఉంది సో అదే డ్రాఫ్ట్ మీద డ్రాఫ్ట్ డ్రాఫ్ట్ మీద డ్రాఫ్ట్ చేసుకుంటే ఇంకేం చేయొచ్చు ఈ క్యారెక్టర్స్ ని పెట్టుకుని తక్కువ మంది ఈ పని చేశారు ట్వంటీ ట్వంటీలో నాకు తెలిసి ఎందుకంటే చాలా మందికి ఆ ఇంట్లో కూర్చొని అసలు రైటింగ్ అంటేనే ఇట్స్ అ డ్రై జాబ్ అది ఇంట్లో కూర్చొని ఇంత రెస్ట్రిక్షన్స్ రాయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ సో నువ్వేంటి రైటింగ్ ఎంజాయ్ చేస్తావా లేదు యాక్చువల్లీ రైటింగ్ జస్ట్ నీ డైలీ రాసినట్టు రాస్తావా అలాగే అట్లాంటి సైకలాజికల్ ట్రిక్ ఏమైనా ఉందా లేదు రైటింగ్ చాలా యాక్చువల్లీ టైరింగ్ ప్రాసెస్ అవును అది అసలు ఎందుకంటే ఇక్కడ టీమ్తో షూట్ చేసేటప్పుడు ఒకరికొకరు కోఆపరేషన్ ఉంటుంది మోటివేషన్ ఉంటుంది రైటింగ్ అంటే వాడు ఒకడు క్యాస్ట్ అవేలో పడేసినట్టు ఒక ఐలాండ్ అవునవును ఆడి చావాడు చావాలి అన్ని ఏం లేని దాన్ని కూడా ఇమాజిన్ చేసుకొని పెద్ద ప్రపంచాన్ని సృష్టించుకొని చేయాలంటే ఆడి బుర్ర బద్దలు కొట్టుకోవాలి రైటింగ్ ఇస్ ద మోస్ట్ టైరింగ్ ప్రాసెస్ లక్కీగా ఏంటంటే ఎట్లా వచ్చింది ఇంత ఇండస్ట్రీలో ఎఫెక్టివ్గా ఈ పోయటిక్ గా ఎట్లా రాసావు సి అంటే ఇండస్ట్రీలో ఛాన్స్ దొరకడమే గొప్ప విషయం అలాంటిది ఇలాంటి ఒక ఆఫర్ పడ్డ తర్వాత నోరు మూసుకొని వచ్చిన టైంలో పని చేసుకోకపోతే మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తామని తెలుసు సో మంచి ఆపర్చునిటీ పడ్డ తర్వాత టైం దొరకడం అదృష్టం దాన్ని యూజ్ చేసుకోలేకపోతే కష్టం దానికి తోడు నాకు అప్పటికి నాని గారితో సాయి పల్లవి గారితో నరేషన్స్ అయిపోయి వాళ్ళిద్దరూ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ డెవలప్ చేసుకుంటూ ఎస్పెషల్ పల్లవి లాక్డౌన్ లో చాలా ఫోన్ కాల్స్ అలా క్యారెక్టర్ డెవలప్ చేసుకుంటూ పల్లవి గారు అడిగారా తను ఓల్డ్ గేట్ చూపిమని లేదు నాకు ఏదో ఒక ఛాలెంజ్ కావాలి ప్రతిసారి డాన్స్ చేయమంటుంటే నా వల్ల కావట్లేదు ఇంకెన్ని డాన్సులు చేయాలి నాకు ఇంకేదైనా ఇబ్బంది అని అడిగారు ఎందుకంటే ఇట్లా మంచి స్క్రిప్ట్స్ అని మీ దగ్గరకి వెళ్తున్నాయి అట్లా అసలు మిగతా వాళ్ళందరూ ఎలా ఆడుకుంటున్నారో తెలుసా సార్ అసలు ఏ చెత్తలో ఆడుకుంటున్నారో మీకు తెలుసా వాళ్ళు రావటం తెలియదు కానీ చాలా కెరియర్ కలిసి తీసుకెళ్తున్నాను అనుకుంటున్నాను నేను అది కరెక్ట్ ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఒకటి సార్ నేను డిఫరెంట్ గా క్వశ్చన్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ సార్ నాకు రిలీజ్ సార్ ఇది ఎట్లా అంటే సార్ మీ ఫ్యాన్స్ నన్ను నడి రోడ్ మీద పట్టుకోని ఏంట్రా వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అంటే నాకు అసలు నాకు తెలియదు నేను ఏం చెప్పాలో నేను నేనేగా కూర్చోబెట్టాను నాకు వి డిజర్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ కమాన్ సో యా ఐ డింట్ అది నా దగ్గరికి వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది ఇదే కదని వన్ నాట్ టూ ఎవరి దగ్గర తీసుకెళ్తే నేను ఆపలేను కదా అవును కదా నా దగ్గరకు వచ్చింది కాబట్టి నేను వదులుకుంటే నేను పిచ్చి ఉండొద్దాను సార్ సో మీకు చాలా మంది అంటుంటారు సార్ యువర్ స్టోరీ స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అని అంటే మీకు చాలా స్క్రిప్ట్స్ వస్తాయి అందులోంచి మంచి సెలెక్ట్ చేసుకునే ఇది మీకు ఉంది అనమాట అయితే సెన్సిబిలిటీ వాట్ ఎవర్ ఇట్స్ నాట్ ద సెన్సిబిలిటీ సి దట్స్ నాట్ ఎవ్రీ వన్స్ కాంప్లికేటెడ్ యాక్చువల్లీ Uh, it's very simple. I mean, I don't think I'm going to be a crack case. 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 సో ప్రే ఇవన్నీ మిగతా క్యాలిక్యులేషన్లు అన్నీ తీసు తీసేసి పక్కన పెట్టేసి చెస్ చిన్నపిల్లడి లాగా ఈ ఇక్కడ చెప్తున్న కథను మన థియేటర్లో చూస్తే నేను ఎంజాయ్ చేస్తానా లేదా అని సింపుల్గా ఆలోచిస్తే ఐ థింక్ సార్ కానీ చాలాసార్లు ఇలా అవుతుంది కదా సార్ ఫస్ట్ ఒక లాగ్ లైన్ సినాప్సిస్ అలానే చెప్తారు కదా మీరు అప్పుడే ఓకే చేస్తారా లేకపోతే పూర్తి స్క్రిప్ట్ అయిన తర్వాత ఓకే చేస్తారా ఇప్పుడు లాగ్ లైనే మైండ్ బ్లోయింగ్గా ఉంది అంటే ఆల్రెడీ ఆ లాగ్ లైన్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు డిస్కస్ చేసిన పాయింట్స్ అన్నీ కూడా ఎందుకు ఒక పర్ఫెక్ట్ ఆల్రెడీ రెడీ అయిపోయింది ఇది జస్ట్ మీరు దీనికి డైలాగ్స్ ఇవన్నీ రావాలి అండ్ వచ్చేస్తాయని అనిపించిన ఫీలింగ్ వస్తే అప్పుడే ఓకే చేయొచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే ఆ లాగ్ లైన్ ఎక్సైటింగ్ ఉంటుంది బట్ విల్ ఇట్ బీ అ కంప్లీట్ స్క్రిప్ట్ ఇంత ఎక్సైటింగ్గా ఉంటుందా లేదా అని వెయిట్ చేసి మొత్తం రెడీ చేసి చెప్పండి అప్పుడు వీళ్ళు టేక్ అవ్వాలని చెప్తాను ఈ క్వశ్చన్ ఇది నా క్ల
నేను చేస్తా అది అందరికి ప్రేక్షకులకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వర్కౌట్ అవుతుంది కదా సో నువ్వు యాంకర్ గా నేను నచ్చేదాడు అదే ప్రేక్షకులు కూడా నచ్చుతుంది అదే నేను నిజంగా చెప్తున్నా అన్న నేను అంటే ఇప్పుడు శ్యామ్ సింగ్ గారు అయితే ముందు నేను రంగ్ దేశ్ చేశాను అంటే నితిన్ గారు చాలా మంచి యాక్టర్ కీర్తి సురేష్ గారు చాలా మంచి యాక్టర్ దానికంటే ముందు సీత చేశాను అందులో కాజల్ అగర్వాల్ గారు షీఈస్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ షీఈస్ అ సూపర్ స్టార్ నాకు సమ్హో ఎవరి దగ్గర ఫర్ టూ డేస్ అవర్ దాడ్ ఎ డిస్కషన్ ఆన్ ద సెట్ భయ కొంచెం నాకు ఎటో వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నా క్యారెక్టర్ నేను ఏం చేస్తున్నాను నాకు అర్థం కావట్లేదు దానికి రీజన్ మీరు సార్ నేనా ఎందుకంటే మీ న్యాచురల్ పర్ఫార్మెన్స్ నేను ఇప్పటి వరకు మిమ్మల్ని సెవెంటీ ఎంఎం స్క్రీన్ లో చూసిన వాడిని సడన్ గా ఇట్లా పక్కన నిల్చో అని ఇక్కడ ఉన్నారు మీరు ఇట్లా నేను చేస్తుంటే నా రిధం కొంచెం అటు ఇటు అయింది నేను అప్పుడు అది దట్ ఈస్ టోటలీ యువర్ ఎఫెక్ట్ సార్ ఐ థింక్ యువర్ ఫ్యాన్స్ నేమింగ్ యూ యాజ్ న్యాచురల్ స్టార్ ఈస్ వెరీ యాప్ అండ్ ఐ రియలైజ్ దట్ దెన్ ఆఫ్టర్ దెన్ తర్వాత మీరు ఒకసారి చెప్పారు సార్ ఏంటి సార్ మీరు వర్కౌట్ చేస్తారా ఇది అంటే లేదు నేను ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ తింటా అని నవ్వేస్తే నేను అయ్యా ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ తిని సింపుల్గా ఈ ఫిట్నెస్ ఇది నిజంగా ఇది న్యాచురల్ ఇది ఇక దీన్ని మనం కొట్టలేము ఇట్స్ లైక్ రావుల్ డ్రో ఇట్ ఇట్స్ లైక్ అల్ వీఆర్ అప్ అగేన్స్ట్ వాల్ డ్రో ఇట్ ఇస్ దాన్ ఓవర్ అనుకున్నా నేను అక్కడ నిజంగా ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ కష్టం కదా ఇంపాసిబుల్ ప్రొడక్షన్ ఈ ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ ఇప్పుడు అందరూ తగ్గుతున్నారు తగ్గుతున్నారు అంటే ప్రొడక్షన్ అంటే షూటింగ్ ఎప్పుడు అయిపోయింది కాబట్టి సార్ వెంకట్ సార్ సినిమా మీరు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్ వేవ్ తర్వాత స్టార్ట్ చేశారు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ వేవ్ కూడా వచ్చింది కదా మీరు హౌ యాజ్ అ ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్ మీకు ఆ ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎందుకంటే షూటింగ్ కా మిగిలి ఉంది కదా దాని తర్వాత సెట్ లో ఉంది ఇంకో పది రోజులు బ్యాలెన్స్ ఉంది అనక సెట్ డామేజ్ అది అప్పుడు కరెక్ట్ ఆపటం వల్ల మరి ఎలా సార్ ఫస్ట్ టైం యాజ్ అ ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్ మీకు ఈ ధైర్యం ఎలా ధైర్యం ఉంది సార్ ఆహా నేను నేను మీ గురించి విన్నా సార్ మీరు దీనికన్నా ముందు పిక్చర్ లకు కూడా కొన్ని పిక్చర్ లకి కో ప్రొడ్యూసర్ గా చేశారని విన్నాను మీరు ఆ జర్నీ మీకు ఏదైతుందో ఆ జర్నీ అకార్డింగ్ టు యూ ఈ సినిమాకి మీకు బాగా హెల్ప్ అయి ఉంటుందా లైక్ లేదండి ఇది ఈ సినిమా నేను ఎప్పుడు చెప్పినా ఇదే చెప్తా ఉంటాను ఈ సినిమా నాకు ఆయనతో ఉన్న రిలేషన్ కానీ ఆయన ఇచ్చే కంఫర్ట్ కానీ అది ఎప్పుడు ఇది రిస్క్ ఇదేం ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు సార్ ఏ రోజు రాలేదు ఎందుకంటే వెన్ ఐ వాజ్ డౌన్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈజ్ టు హెల్ప్ మీ I used to go spend time with him. There is a shooting in the I used to go spend time with him. And there was a comfort. So when... It's not a big issue. It's not a big issue. It's not a big issue. But he's a very movie... Like, he's a very movie lover. Not a... Yes. Uh, yes. Actual... Uh, yeah. Producer. Yeah. 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 his thing was not like uh, oh sorry andar ki start chese early project number 1 project number 2 project number 3 was never the thing right right no, and only thing he asked me was uh, after watching the scene all that he said na we land up film ga he wanted a good <laughs> film he wanted a jersey ga yeah ipudu vere producers vachi oka sham singh ra ga alanadu ah ante nee question malli na clarity ki adigan sir i mean just yesterday yeah. and shoot chestunte i was talking to my e producer hmm. ఆయన ఇట్ వాజ్ ఇట్స్ అ స్మాల్ బడ్జెట్ ఫిలిం బట్ ఆయన పదేళ్ళు ఆయన ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారట పదేళ్ళు నుండి ఇది మీ ఫస్ట్ ఫిలిం ఎట్లయిందండి అని నేను అడిగా యాజ్ క్యూరియాసిటీతో అడిగా అడితే లేదండి నేను ఫస్ట్ ఇట్లా ఉండి నేను వేరే సినిమాలకి ఏదో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వన్ క్రోర్ అలా ఇచ్చి జస్ట్ కో ప్రొడ్యూసర్ ఉండి నేను ఐ వాంటెడ్ టు లర్న్ హౌ టు మేక్ అ ఫిలిం ఒక ఫార్టీ డేస్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఎన్నో నుసుకులు ఉంటాయి కదా సార్ ఎక్కడెక్కడో మనీ వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది సినిమా అమ్మ అమ్మే బాధ్యత కూడా ప్రొడ్యూసర్ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ దాకా ఉంటారు సో ఇవన్నీ తెలుసుకొని నేను ఇట్లా దిగాను ఇది అంటే ఓకే అని నేను యాజ్ నేను నేను ఇట్లా డైలాగ్ చెప్పడం ఎవరితో మాట్లాడడం ఓ శ్యామ్ సింగ్ గారు హిట్ ఓ నైస్ డైలాగ్ చెప్పడం మా శ్యామ్ సింగ్ గారు హిట్ ఓ వెంకట్ భానుపల్లి గారు కూడా ఇలానే చేస్తుంటారు అందుకే ఈ ఇంత ఇది వచ్చినా కూడా హీ వాజ్ ఏబుల్ టు మేక్ ద ఫిలిం అండ్ డెలివర్ ఇట్ సో వ
బికాస్ ఆల్ ద హోల్ టీమ్ ఈజ్ హ్యాపీ విత్ యూ అప్పుడప్పుడు మీ ముందు తెలియకపోయినా నేనైతే షూట్ చేసేంత సేపు ఏడీస్ తోటి వాళ్ళతో కూర్చొని ఉంటాయి కాబట్టి ఇఫ్ ఎనీథింగ్ అదర్వైజ్ ఐ విల్ నో బట్ దే ఆర్ జెన్యున్లీ హ్యాపీ అండ్ సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ థ్యాంక్ యూ కంగ్రాచు సాయిపల్లు గారు మీకు డాన్స్ ఇష్టమా యాక్టింగ్ ఇష్టమా డాన్స్ నాతో పాటు నేను పెరిగాను డాన్స్ కూడా నాతో పాటు నాలో ఒక భాగం మాయింది సో రీసెంట్ గా రీసెంట్ గా చిరంజీవి గారు he praised you gadandi for yeah. your uh, the way you perform especially dance and everything meeku ante how ante what is this passion with dance and why is your dance does not look like how i dance and <laughs> what is the difference i think i am sure nen dance este meeku vache compliments naaku raavu nen nen percent number one you got to enjoy and dance uh, enjoy this dance este ever dance este they enjoy ఎందుకంటే ఆ స్టెప్స్ కన్నా అందరు స్టెప్ వేస్తారు కదా బట్ వెన్ యూ ఎంజాయ్ ఇట్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ అండ్ డాన్స్ అది అంటే ఇప్పుడు పల్లెలకి అంత పేరు వస్తుంది మిగతా వాళ్ళకి అంత రావట్లేదు అంటే మిగతా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయట్లేదు అని నేను నా డాన్స్ ని మీ డాన్స్ తో కంపేర్ చేసి నేను చెప్తున్నా నేను డాన్స్ చేస్తే పల్లవి గారికి వచ్చిన కాంప్లిమెంట్స్ నాకు రావు సో ఈవిడ ఏం చేస్తుంది నేనేం చేయలేకపోతున్నా అది ఐ వాంట్ నేను అది ఇప్పటి వరకు సినిమాల్లో డాన్స్ చేయలేదండి మా ఇంట్లో బెడ్రూమ్ లో నేను ఎప్పుడు డాన్స్ చేస్తా మా ఆపర ఫోన్ తీసుకొని ఎంజాయ్ చేసి డాన్స్ చేసి రికార్డ్ చేసి అమ్మ నాన్నకి చూపించండి చూసి తెలిసి చాలా బాగా డాన్స్ చేస్తున్నాం అంతే సాయి పల్లి కంటే బాగా చేస్తున్నాను ముఖ్యంగా మీకు యువర్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ స్ట్రాంగ్ and mm. not a easy character to play mm. uh, some my friends kontha man cinema chusi abba ee character ait only sai pallavi jayagalara ee evadu valla gaadara idi annattu a chepparu so nenu ival poddin cinema chusa and i believe them okay. so Thank how you. did you execute this what is your thought behind it the character cheppina appudu than cheppina appudu manam when we started shooting only i had to a scene chese mundu ఆమె ఏం ఆలోచిస్తుంది ఫ్రమ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లే దాట్ అలా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైనా మామూలుగా ఒక అబ్బాయి వచ్చి ఆ బయటికి రా అంటే మనం ఆలోచిస్తాము ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు బట్ వెన్ యూఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అ సెట్అప్ లైక్ దిస్ వేర్ పీపుల్ ఎక్స్ప్లాయిట్ యూ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్ మనకి ఇంకొక భయం వస్తుంది ఏంటి ఇది ఎందుకు ఇలా మనకి ఒక కాంప్లెక్స్ వస్తుంది కదా వైజ్ ఈ ఆస్కింగ్ దిస్ సో ఫస్టే ఒక ఒక బ్యాడ్ థాట్ ఏంటి ఇలా ఒక అబ్బాయి అడిగారు అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఫ్రమ్ దే వీ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ ఆన్ హౌ దిస్ గర్ల్ థింగ్స్ ఒక్కొక్క చోట ఎలా ఉంటుంది చేయి పట్టుకొని అక్కడ రోయింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తుంది ఎస్పెషలీ ది సీన్ వేర్ ఒక పాప రాదు అని వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు నాకు ఏమంటే అక్కడ షీ ఈస్ షేర్డ్ హర్ బాడీ విత్ మేబీ మోర్ దెన్ వన్ మ్యాన్ బట్ అప్పుడు పాప అనేది ఇట్స్ లైక్ అ మార్క్ ఫర్ దే ఆర్ లవ్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఐ కెన్ గివ్ ఫ్రమ్ మై ఎగ్జిస్టెన్స్ నా నుంచి ఇదే నేను నీకు ఇవ్వగలుగుతాను అనేది ఒక ఎమోషన్ సో అప్పుడు దట్ ఎమోషన్ వాజ్ సంథింగ్ విచ్ ఐ హ్యాడ్ ఇట్ వాజ్ రన్నింగ్ ఇన్ మై హెడ్ అండ్ వెన్ హీ సెడ్ నేనే ఒక పాప కదా నేనే నీ ఐఎమ్ అ చైల్డ్ ఫ్రీ సో నీకు ఎందుకు ఇంకొక పాప సో ఆల్ దట్ ఐ హ్యాడ్ టు గో బ్యాక్ అండ్ థింక్ అబౌట్ హౌ ఈ అమ్మాయి ఆలోచిస్తుంది ఏముంటుంది మామూలుగానే అది చాలా ఒక వెరీ ఎమోషనల్ మూమెంట్ ఫర్ ఎనీ ఉమెన్ బట్ ఈ అమ్మాయికి ఇంకా ఒక బరువు ఉంది లోపల సో ఇలా ఫ్యూ సీన్స్లో నాకు ఐ హ్యాడ్ టు గో బ్యాక్ అండ్ థింక్ అబౌట్ ఇలా ఒక అమ్మాయి ఉంటే ఎలా ఆలోచిస్తుంది అండ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ నైస్ అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఆల్ ఇట్స్ దేర్ ఫర్ యాక్టింగ్ కదా అక్కడ వచ్చి మనం ఏమైనా చెప్పారు అలా చేసి వెళ్ళిపోయామంటే అక్కడ యూ డోంట్ గెట్ దాట్ వై ఇది ఇలా మనం ఆలోచించి డెవలప్ చేసి వెన్ యూ స్టార్ట్ లివింగ్ విత్ దట్ క్యారెక్టర్ను ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఆబ్వియస్లీ మీరు ఇంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవి అన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆ క్యారెక్టర్ ఏమే మోషన్ క్యారీ అవుతుంది ఇవన్నీ తెలుసుకుని యూ ఆస్క్ లాడ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అందులో తప్పేం లేదు అందులో తప్పేం లేదు అందులో తప్పే నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది అగైన్ ఫర్ మై క్లారిటీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అడిగితే బికాస్ యూజువలీ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ యూ వర్క్ విత్ న్యూ పీపుల్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూర్ ఆస్కింగ్ ఏదో మీ ఫ్రెండ్ అడిగినట్టు కాదు కదా సో యూర్ ఆస్కింగ్ ఇప్పుడు సే రాహుల్ గారిని అడిగారు రాహుల్ ఫస్ట్ టైం మీరు పనిచేస్తున్నారు సో హౌ డూ యూ మేనేజ్ వీళ్ళకి చిరాక్ రాకుండా ఎందుకు ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది నేను నేను ఏంటి నేనన్నా మహాభారతం రాసానా నేను ఎందుకు క్యారెక్టర్ రాసాను కదా ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఎందుకు అడుగుతుంది అని వీళ్ళకి చిరాక్ రాకుండా మీరు ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు 
నేను నా హార్ట్ నుంచి అడుగుతాను వాళ్ళు ఏదో ఆలోచిస్తారో నాకు అస్సలు తెలియదు ఎందుకంటే నాకేమంటే అక్కడ మన ఫిల్మ్ మంచిగా రావాలి సో ఇట్ వాస్ నాట్ ఫర్ మై పర్టికులర్ నా సెల్ఫిష్ ఒక మోటివ్ లేదు కదా అడిగే క్వశ్చన్ రైట్ కాబట్టి తిరగ రాదు రాదు అడిగే కరెక్ట్ కానీ కూడా వచ్చేది దాన్ని అడిగేది ఎప్పుడు తప్పు ఉండదు లాజికల్ థింగ్ ఇట్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ ప్రతి డౌట్ కూడా ఆ సినిమానో ఎమోషన్నో ఆ షార్ట్నో ఎన్హాన్స్ చేసేది అయినప్పుడు ఇంకా చిరాగ రకంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఆ క్వశ్చన్స్ ఇస్ వాట్ మేక్స్ ద క్యారెక్టర్ కరెక్ట్ ఆ సిచ్యువేషన్ కరెక్ట్ ఆ క్వశ్చన్స్ లేకపోతే అది వెరీ సింగిల్ డైమెన్షనల్గా ఉంటుంది అలా కాదు కదా తను తన అలా ఎన్నో సీన్స్లో తను వేసిన క్వశ్చన్స్ వల్ల ఇట్ ఇంప్రూవ్ సో మచ్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్స్ అంటాను నేను వన్ ఆర్ టూ డేస్ నాకు ఏంటంటే తను అడిగిన క్వశ్చన్స్ తర్వాత నేను నెక్స్ట్ డే నైట్ కూడా పడుకుని ఆలోచించి నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఆన్సర్ చెప్పేవాడిని ఓహో నైట్ బికాస్ దట్ మేడ్ మీ థింగ్ దట్ మేడ్ మీ మేక్ అ బెటర్ ప్రోడక్ట్ డెఫినెట్లీ so you are uh, acting like robert de niro has <laughs> <laughs> a lot of questions i in interview la la nenu choose telusukuna ayina chaala questions adutaranta ento de panjayal ante director padintalu prepare ayi vastadanta leva deena ni ijjayal ani idi hi kriti hi hello nanu ala illa enti maatladu maatladu hi kriti hi i forgot your name kriti kriti but congratulations on your first hit and congratulations on your second hit thank you uh inta mundu nani gar annattu it's a golden touch annattu itla antunaru so uh enti what is your opinion on it and definitely i midas touch na kundandi ani cheptunna avunu endi correct ani cheppese ayi po just clear it out ledu inta mandi kashtapadina nen how can i ఎందుకు నా అంత హంబుల్ గా ఆన్సర్ ఇస్తున్నా నేను సిగ్గు లేకుండా చెప్పా ఈ సినిమా నా ఇప్పుడు నువ్వు యూ ఆర్ మేకింగ్ మీ బీపీ కొంచెం నాన్ పొలిటికల్ గా చెప్పు నువ్వు అసలు చూసావా నేను ఒంటరిగా క్రెడిట్ తీసుకోలేను గోల్డెన్ టచ్ ది అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ తప్ప అన్న ఒంటరిగా క్రెడిట్ తీసుకోడం నేను ఇప్పుడు తీసుకున్నానే ఇప్పుడు నా పరిస్థితి నేను తీసుకోవచ్చు తీసుకోలేకపోతుంది అంతే ఎంత తేడా అంటే ఎనీ వన్ ఫర్ దాట్ మ్యాటర్ ఇంతమంది కష్టపడిన సినిమాకి అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ గ్రెట్స్ ద క్రెడిట్ ఈవెన్ దో దే డిజర్వ్ ఇట్ అలా కానీ అందరి కష్టపడితేనే ఒక సినిమా వస్తుంది మనం యాక్చువల్లీ సార్ కోర్ట్ సీన్స్ లో ఫైవ్ డేస్ ఊరికే కూర్చొని ఉన్నాం ఏం లేదు అక్కడ పని ఓన్లీ థింగ్ మేకప్ రాస్తూ మేకప్ వేస్ట్ అయింది అని ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది అంతే బట్ అప్పుడు నేను దీంతో మాట్లాడాను యూ సెట్ నేను ఐ ఆస్ యూ వై డి యూ చూస్ దిస్ క్యారెక్టర్ అని అడిగాను ఎందుకంటే అప్పటికి మన కెఫే షూట్ అయిపోయింది ఇట్లా బోల్డ్ గా కొంచెం స్మోకింగ్ చేయడం అది అంత కూడా ఆ బేబమ్మ ఏంటి ఇదేంటి ఇదేంటి అసలు వాట్ ఈస్ హి హర్ ఏంటి ఒకసారి అనుకున్నానే ఎందుకు ఈ సినిమా ఎందుకు చూస్ చేసుకోరీ అది నువ్వు నాకు అప్పుడు చెప్పావు కొన్ని విషయాలు అది ఇప్పుడు అందరికీ చెప్పచ్చు కదా అంటే నువ్వు ఈ సినిమాలో నన్ను చూసి అరే ఇన్ని షేడ్స్ ఉన్నాయి రా నీలో షేడ్స్ ఉన్నాయి అందుకే నేను ఇదే అందరి చెప్పాలని నేను సినిమా సెలెక్ట్ చేయాలి ఓల్డర్ విజ్డమ్ ఉంది don't kill jokes but adi enduko eppudu cheptuntam naaku endukante nenu ada friday se cheppa edaina joke esthe aa why lo adi ventane mind hit avutundi kabatti you laugh akkadi kodileyali hi why atla enti ani oka discussion endu padutha dani meeda appudu inga joke joke endukuntadi 
Why do you dissect a joke? <laughs> <laughs> you you laugh, you leave it. No, it, it should be like, like Jabardast only. Navyaru, Adilai sir, Anna Tendal. She asks so many questions. ఈ టోన్ అట్లా ఏం లేదేనా అది నేను నార్మల్ గానే మాట్లాడుతున్నాను ఎందుకు ఇది ఇట్లా నేనేమన్నా రాంగ్ అయిపోతున్నాను అని నాకు డౌట్ వచ్చింది బట్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ యూర్ సెకండ్ థ్యాంక్స్ టు మీ భయ ఏంటి ఇదిలో టెక్నికల్ గా ఈ సినిమా ఈజ్ వెరీ సుపీరియర్ హౌ డిడ్ యూ పిక్ అండ్ చూస్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ అంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక సాను వర్గీస్ గారు కానివ్వండి ఆయన లైట్ సెట్ చేస్తుంటే మార్నింగ్ సినిమా చూస్తే ఐ రియలీ ఫెల్ట్ దిస్ వాజ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఎస్పెషలీ ట్రైలర్ లో సారీ ట్రైలర్ లో దిస్ దిస్ ఒక లోన్ షాట్ ఉంది కదా బోట్ రివర్ మీద ఉండి దట్స్ ఆన్ ఫైర్ ఆ షాట్ నాకు ఫస్ట్ చాలా నచ్చింది బై ఇది ఏంటో కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది అని వాళ్ళు ఫైనలీ సినిమా చూసినప్పుడు ఐ కుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ హీ వాస్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇది అని so uh, me journey around him with uh, sanu gar okay sanu uh, ante jersey you know pure nagatan work chaala ishtam badai ho ivanni jersey and other works kuda chaala chaala baa anipinchindi aina first vachin tarvata ela untaru ante aina he is like one literally a mad man i felt he was like a scientist ha ah, he is like that, working like a that scientist. mad scientist untaru kada ipudu cinema kuda mon ayipen tarvata he just called and said cinema is working good no Uh, nice so. okay you're happy with it but the series would have been better and ante ante mich em ledu adi enta hit enti asale padichukodu next he is into his work a prapanchamlo ante literally cine files ante literally ok cinema pitch odu untadu sir no no he's that uh, i guess he's like one why, one when, he did, when he did his direction in malayalam uh, mm-hmm. he was shooting for sham singara sham so he went and he logged thana uh, final edit any log chesesi వచ్చి మా షూటింగ్ వచ్చాడు అవుతుంది అక్కడ అంటాడు అది మరి మరి ఉండక్కర్లేదంటే నా పని అయిపోయింది కదా అంటాడు ఇప్పుడు శ్యామ్ సింగర్ పనుల్లో పడిపోయాడు అంటే తనకి రిలీజు సక్సెస్ ఆ కాదా ఆ రిజల్ట్ పని 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 ఆ పని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయాలి హండ్రెడ్ కి హండ్రెడ్ కి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ థింక్ ఫర్ దిస్ మూవీ సార్ సార్ హౌ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ayo asalo i think uh, my best my best how job. did you meet him for jersey jersey ki we were thinking oh, it's also we were thinking of number of options and matter and then uh, we came across uh, sanu and we think sanu is a brilliant uh, cinema right. director already tan chesina film ganni kuda appudiki he was shooting badai ho badai ho release ayipindi anukunta so hindi malayalam anni films lo sanu chesina films are amazing films usually అండ్ సాను చేస్తే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాను నేను గౌతమ్ అండ్ సాను కాదుమైన వెంటనే హిట్ ఇట్ బట్ ఎంత కాదు కూడా వేరే సినిమాలు చే చూసి తెలుగు అసలు రాదు సానుకి తెలుగు వచ్చేటప్పటికి ఎలా ఉంటుంది మనకి మన కథ ఎలా ఎంత బాగా అర్థం చేసుకొని ప్రతి మాట ఇమోషన్కి ప్లస్ తన వర్కింగ్ స్టైల్ చాలా వేరు చిన్న ఒక బుక్ పట్టుకొని బొమ్మలు వేసుకుంటూ ఉంటాడు మూల సో మన మనకి ఈ సినిమా అంటే ఇంతకుముందు చాలా గొప్ప సినిమాలు చేసాడు సరే ఈ సినిమా ఎలా ఉంటుందో అని అనుకుంటాం కదా సో జర్సీ చివరికి వచ్చేటప్పుడు మా అందరికి క్లారిటీ వచ్చింది ఇక్కడ సినిమా నా అక్కడ సినిమా అక్కడ సినిమా అని కాదు సాను అన్నట్టు చేసాడంటే ఆటోమేటిక్గా అలాంటి ఒక క్వాలిటీ డెలివర్ చేసేస్తాడు అండి అండ్ దెన్ అప్పుడు దెన్ విత్ థాట్ ఆఫ్ శ్యామ్ సింగ్ రాయ్కి తను అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పి ముందు అసలు తాను కథ చేసింది అంటే నాకు అది వెరీ తాను ఏది పడితే చేయడు ఇప్పుడు ఈ హ్యాస్ డేట్స్ కదా అని చెప్పి మీకు ఇవ్వడు రైట్ కదా ఇప్పుడు సానుని ఇప్పుడు జర్సీ చేశాడా సానుని గౌతమ్ హిందీ జర్సీ కోసం అడిగితే నేను చేసింది మళ్ళీ ఏం చేస్తాను నేను చేయను అన్నట్టు దట్ ఈస్ సాను అంటే ఇట్స్ నాట్ ద స్కేల్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇట్స్ నాట్ ఎనీథింగ్ ఇట్ జస్ట్ ద స్టోరీ విచ్ నీడ్స్ టు ఎక్సైట్ హిమ్ ఎవ్రీ షాట్ హీ నీడ్స్ టు బీ ఆన్ హిస్ టోస్ అనమాట సో ఇప్పుడు శ్యామ్ సింగ్ రాయ్ కూడా అసలు విజువల్గా ఎంత పేరు ఎక్కడ చూసినా సరే అండ్ శ్యామ్ సింగ్ రాయ్కి జర్సీకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా లేదు వేరే ఆపోజిట్ వర్ల్డ్స్ బట్ ద వే హీ అండర్స్టూడ్ ద వే హీ గాట్ దట్ మూడ్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్ సో సానుతో చాలా చాలా సినిమాలు చేయాలని బట్ సాను నచ్చాలి నేను చేయాలంటే నేను అనుకుంటే సరిపోదు సాను అనుకోవాలి అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది నేను ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ లాక్డౌన్ ముందు ఆయనకి నరేషన్ ఇచ్చారనమాట కథ గురించి ఆయన మొత్తం విన్నారు చేస్తా అని చెప్పారు తర్వాత మళ్ళీ లాస్ట్ స్కెడ్యూల్ అయిపోయి ఫైనల్ ఎడిట్ ఆ టైంలో వచ్చి నువ్వు నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ పాయింట్ ఒక డైలాగ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ దిస్ కదా అది కదా అని అప్పుడు నాకు నాకే నేనే మర్చిపోయాను అది ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్లో ఉన్నింది ఆయన చెప్పిన వర్షన్లో అంటే హీస్ దాట్ తరో విత్ ద స్క్రిప్ట్ అండ్ స్టోరీ అనమాట ఎవ్రీబడి అందరూ ఇక్కడ ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు యాజ్ అ రైటర్ యాజ్ అ డిరెక్టర్ ఈ సత్య గారిని కూడా అడగాలేమో మరి ఆయన లేరు 
how do you decide an interval band see and the screenplay ko graph untadi ipudu manam especially telugu films ki interval ane chaala important kabatti so oka story flow ni iskelthu highs akkada lows akkada anadi oka trask untadi especially interval ki ela screenplay wise akkadiki ante kada akkadiki oka idu vachi నెక్స్ట్ ఎల్ యాక్ట్కి ఎంత డెవలప్ చేసి ఎంత క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేస్తుంది అనేది బేసిక్ సెన్స్ అదే కాకుండా కథలోనే ఆ ఫ్లో ఉంది ప్రాపర్గా అంటే ఇంటర్వెల్ గురించి ఏదో పర్టికులర్ రాసింది కాకుండా మై ఇఫ్ యూ సీ ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ న్యాచురల్ ఫ్లో రైట్ సో యూ డిసైడ్ ఇన్ ద ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ ఆన్ బేసింగ్ ఆన్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ద డెఫినెట్లీ మ్యామ్ సార్ ఇది మీకు దిస్ ఈస్ యువర్ సెకండ్ ఫిల్మ్ టుగెదర్ అండ్ నాకు తెలిసి ఇది ఇట్లా ఒక షారుఖ్ ఖాన్ కాజల్ టైప్ లో అన్న ఫీలింగ్ నాకు ఉంది అది ప్లాన్ చేస్తే అవ్వదు ఐ నో యాజ్ అన్ ఇన్ సైడ్ వాట్ ఎవర్ ఆర్ మేబి ప్లాన్ చేసుకుంటే ఐఎమ్ సారీ బట్ ప్లాన్ చేయకుండానే అవుతుంది ఇది సో ఈ ఇట్లా ఈ స్టోరీకి మళ్ళీ పల్లవి గారిని ఎలా హౌ డిడ్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ఫిలిం అసలు ఏంటి హౌ డిడ్ షీ గెట్ ఇన్ టు ద ఫిలిం హౌ డిడ్ దిస్ పేరింగ్ హ్యాపెన్ అగైన్ ఈ క్యారెక్టర్ ఒకసారి అంటే ఫైనల్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్గా మాకు ఇంకా ఆప్షన్స్ కూడా లేవు అంటే డాన్స్ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ వర్సటైల్ యాక్టింగ్ అంత డీప్ ఎమోషన్స్ అనుకున్నాం సో పల్లవి గారు ఆప్షన్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు నాని గారు కూడా అన్నారు పల్లవి ఒప్పుకుంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ని అంటే ఇంకా మేము భయపడిన అవసరం అంటే కంప్లీట్ అంత డెప్త్ ఉన్న క్యారెక్టర్ని తను పోట్రే చేసేస్తే అని సో తనకి నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా అదే అనుకున్నాం నేను నేను కూడా పల్లవి చేస్తే బాగుంటుంది చాలా ఎందుకంటే తను కూడా సేమ్ సాను లాగే అన్నీ ఒప్పుకోరు ఒకటి ఒప్పుకున్నారు అంటే డెఫినెట్లీ అందులో విషయం ఉంటేనే ఒప్పుకుంటారు అనమాట సార్ ఇప్పుడు ఈ ఈ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇది చాలా మీ ఇప్పుడు దిల్రాజు గారు అన్నట్టు మీ భుజస్కంధాల మీద మీరు ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఇది మీరు స్టార్ట్ అయ్యారు కదండి మీ కెరియర్లో యాజ్ అ అసిస్టెంట్ డిరెక్టర్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఇప్పుడు పనికి వస్తుందా ఇట్లాంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ని అట్లా ముందరికి తీసుకెళ్ళడానికి నువ్వు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పని చేయడం వల్ల ఏంటంటే ముందు ఒక సినిమా యాంబియన్స్కి సినిమా వాతావరణానికి సినిమాలో ఏం జరుగుతుంది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అండి ప్రీ ప్రొడక్షన్ అండి ఈ లాంగ్వేజ్ అర్థమైంది అండ్ ముందు సో అది నాకు బాగా ఉపయోగపడింది నా ఫస్ట్ సినిమా యాక్టర్గా ఓకే అసలు ఎందుకంటే మామూలుగా ఫస్ట్ సినిమా చేసేటప్పుడు అందరూ చాలా తడబడిపోతారు కెమెరా ముందుకు వెళ్ళిన వెంటనే యాక్షన్ అన్న వెంటనే ఏంటి చేయాలనిపించిన భయంతో బెరుకుంటుంది అది అది లేదు నాకు అష్టాచమ్మకి నేను పాస్ అయిపోయానంటే యాక్టర్గా అది అంటే నేను ఇంత ముందు సినిమా ఇండస్ట్రీ కానీ షూటింగ్ దగ్గర ఉన్నది లేదు సో కొత్తగా నేను అక్కడ అమీర్పేట నుంచి అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధం లేకుండా వచ్చి షూటింగ్ లో నాకు అష్టాచమ్మ ఇచ్చారనుకో డైరెక్ట్ గా డెఫినెట్ గా ఫెయిల్ అయిపోయాను సో అదృష్టం ఏంటంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ పని చేయటం వల్ల ఏది ఏంటి లెన్స్ ఏంటి నేను క్లాప్ అసిస్టెంట్ కదా ఫిఫ్టీ అంటే ఏంటి ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఏంటి లెన్స్ అన్నీ కూడా తెలుసు తెలుసు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఇప్పుడు నాకు నేను యాక్టర్ అయ్యే టైంకి కెమెరా అక్కడ ఉంటే కెమెరాకు ఉన్న లెన్స్ బట్టి నా రేంజ్ ఏంటో తెలిసిపోయాయి సో అదేంటంటే ఒక తెలియని ఇప్పుడు కొత్త ప్లేస్లోకి వచ్చాం కొత్త మొహాలు కొత్త ఎక్విప్మెంట్ ఇది ఎలా చేస్తారు అన్న భయం లేకుండా హెల్ప్ అయింది ప్రతి సినిమాకి ఐ థింక్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో చేయటం వల్ల ఏంటంటే ఒక ప్రాసెస్ తెలుసు ప్రాసెసే కాదు ఒక ఒక డైరెక్టర్ ఏం కోరుకుంటున్నాడు అని అర్థం చేసుకోవడంలో కూడా మనకి కొంచెం ఈజీ అవుతుంది ఎలా అంటే ఇప్పుడు చాలాసార్లు మన మన లొకేషన్లో మనం ఏం చూసి జడ్జ్ చేస్తాం మనది బాగానే ఉందా బాగాలేదా అని మానిటర్ చూసి జడ్జ్ చేస్తాం ఆ ఒక షాట్ చూసి జడ్జ్ చేస్తాం కొంచెం ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటే మళ్ళీ ఏంటంటే యూ విల్ నాట్ రియలీ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ షాట్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఈ షాట్ ఏ షాట్ల మధ్యలో వస్తుంది డస్ ఇట్ హ్యావ్ అ ఫ్లో ఆర్ వీ కన్వేయింగ్ ద ఇమోషన్ రేట్ మరి ఇప్పుడు ఈ ఈ షాట్లో ఏదో ఒక అద్భుతంగా చేసేది ఆ షాట్లో ఇంకోలాగా చేసి ఈ షాట్లో ఇంకోలాగా చేస్తే ఇవన్నీ ఫ్లోలో ఇట్ లుక్ ప్యాచీ సో కొంచెం సినిమాని అర్థం చేసుకోవడం ఎడిటింగ్ అనే ప్రాసెస్ని అర్థం చేసుకోవడం ఈరోజు ఇక్కడ చేసిన ఈ చిన్న షాటు ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అని అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం హెల్ప్ అయింది సార్ ని అడిగాను కాబట్టి మ్యామ్ మిమ్మల్ని ఇంతకుముందు ఎవరైనా అడిగారో లేదో నాకు తెలియదు మీరు సినిమాల్లోకి రావడం ఎలా జరిగింది అయ్యో అది చాలా చాలా టైమ్స్ చెప్పేశాను అది అయితే ఇప్పుడు అవసరం మీ నెక్స్ట్ సినిమాలు ఏంటి విరాట్ పరు అంతే డాన్సర్ How did you get into films? What are your next films then? <laughs> Plan B is all this. What's the next question? I am just thinking about next question. I am just thinking about next question. What are your next films? You can actually, this
మీరు హాలీవుడ్ లో చేస్తున్నారా ఐ నో చాలా మంది ఈ సినిమా ఎస్పెషలీ ద టెక్నికల్ క్రూ అండ్ ది ఆర్టిస్ట్ అండ్ ఎవ్రీబడి చాలా మంది వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎస్పెషలీ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్లా ఒక ట్యాక్సీ వాళ్ళ తీసి ఇప్పుడు శాంత్ సింగ్ గారు తీయడానికి చాలా స్కేల్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది హౌ డూ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ బేసిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మాత్రం ఒక పది ఫిల్మ్ స్కూల్స్లో చదువుకున్నంత కూడా అది కూడా ఇవ్వలేదు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మాకు ఎందుకంటే బీట్ బడ్జెట్ బీట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ బీట్ ద కైండ్ ఆఫ్ టెక్నీషియన్స్ ఐ వర్క్ విత్ ఇప్పుడు సాను మిక్కి మిక్కి ఎప్పుడు మనం బీటెక్లో తిరిగే రోజుల నుంచి ఆయన మ్యూజిక్ విని మనం స్టఫ్ ఇప్పుడు నవ్ హీ ఈస్ స్కోరింగ్ ఫర్ ఆర్ వర్క్ అంటే అసలు అది అమేజింగ్ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఒక ఒక్కొక్క మాట వాళ్ళు చేసే ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న పని ఉంటుంది కదా దాని నుంచి నేర్చుకునే విషయాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు సే నాని గారు పల్లవి గారు వీళ్ళతో వర్క్ చేసేటప్పుడు యాక్టింగ్ వైజ్ కూడా ఒక పది లైన్లో చెప్పే ప్లేస్లో ఒక ఒక చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్తో చెప్పచ్చు లేదా ఒక ఒక పెద్ద పెద్ద పేరాలు చెప్పాల్సిన చోట ఒక చిన్న స్కోర్ మాట్లాడేస్తుంది ఒక ఎడిట్ కట్లో ఎంత చెప్పచ్చు ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు అమేజింగ్ ఫెంటాస్టిక్ దీనికి తోడు ఇదన్నీ పోయి బెంగాల్కి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఆ కల్చర్ గురించి రీసెర్చ్ చేసి అది ఎంత ఎనర్జీ అంటే పర్సనల్ లైఫ్లో ఎంత మోటివేషన్ ఇస్తుంది అంటే ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ని టచ్ చేసి ఇలాంటి క్యారెక్టర్ల కోసం మనం చేసే రీసెర్చ్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేసే దాని నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఇంత వైడ్ ఆడియన్స్కి రీచ్ అయ్యి అంటే ఒక చిన్న సినిమా నుంచి ఇలాంటి ఒక సినిమా రీచ్ మామూలుగా ఉండదు ఇలాంటి సినిమాని అంతమంది ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ రెస్పాన్స్ తీసుకోవడం ఇట్స్ ఆల్ వన్ కంప్లీట్ సైకిల్ ఆఫ్ లర్నింగ్ అది అసలు ఒక అంటే యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ నన్ను అయితే ఒక టెన్ టైమ్స్ అందుకే నేను అనేది గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను సినిమాతో అవునవును ఇది ఎస్పెషలీ కోల్కతా పోర్షన్స్ వేర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ టఫ్ టు షూట్ నా సూపర్ మేము ఆ సెవెన్ డేస్ షూట్ చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీ ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్స్ మీ లొకేషన్స్ చాలా రోడ్లు లేని లొకేషన్లలో వెళ్ళి షూట్ చేశారు ఎందుకంటే చాలా కష్టంగా ఉండే ఐమ్ షూర్ అవును రోడ్ వేసాం కూడా లొకేషన్కి రోడ్ వేసాం అనిల్ంగ్ <laughs> 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 actually i missed you in the sham portions yeah. i wish you did a guest appearance there also oh, yeah probably wish you were also born again ah nenu kuda naaku chinna kottunnu unte baagunde adi temple pakkana ekkada aina pakkane undi atta correct how was it working with abhinav naato paatu nu kuda mind ki bojanam kochi nenu nanna idda nokke rese okay sir ayipoy unte pani ayipoy unte pani malli vachi appudu appudu present lo kuda oka chinna gripping story undi నేను ఈ నువ్వు ఇంత టార్చర్ చేసి ఆడిషన్స్ పెట్టి నాకు ఇన్ని లాస్లు తీసుకొస్తున్నా నేను నిన్ను ఎందుకు ఫ్రెండ్గా వదులుకోలేకపోతున్నా నాకు తెలియట్లేదు రా అని నువ్వు ఒక నుంచి ఒక స్ట్రెస్లో ఉంటే ఉంటే నీకు కూడా హిప్నోథెరపీ తర్వాత you only spend most time with yeah. him <laughs> and i made a really good friend yeah. thank you i am not sure uh, i also made a very good friend i'm sorry uh, i am just kidding <laughs> just I for made, laughs this is yeah, just, just for laughs, laughs. Yeah. but i really thanks a lot uh, for uh, giving me this opportunity to bro uh, sir it was great working with you nen nijanga naaku ee shoot ayipoyin tarvate nen koncha realize ayya ఇది సెవెంటీ ఎంఎం లో జరగలేదు నా పక్కనే ఉండే అట్లనే జరిగింది ఇది అని నిజంగా సార్ ఆ ఫస్ట్ వన్ టూ డేస్ నేను చెప్పా మీరు డైలాగ్ డైలాగ్ అంటున్నారు నేను డైలాగ్ మీద నాకు వెళ్ళట్లేదు ఇక్కడ పక్కన నాన్నగారు ఒక్క వన్ డే నన్ను వదిలేయండి నేను నాకు చేస్తా చేసిన తర్వాత దెన్ మీరు చెప్పింది కూడా డైలాగ్ ప్రకారం అట్లా వీ విల్ గో అని వదిలేసాడు అప్పటి నుంచి వదిలేసాడు యాక్చువల్లీ వదిలేస్తే సంహౌ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు డో యూ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యాడ్ సో మచ్ ఫన్ థ్యాంక్ యూ మన సీన్స్ ఆర్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ లావ్స్ థియేటర్స్ లో చాలా మంది దే వర్ జస్ట్ లాఫింగ్ మీరు ఎనక ఏదో ఇచ్చే ఎక్స్‌ప్రెషన్ కి కూడా ముందు నన్న అవుతున్నారు థాంక్ఫుల్ టు ఆడియన్సెస్ ఫర్ దట్ మామ్ ఈ మూవీ లో ఐ కుడంట్ యాక్ట్ విత్ యు హోప్ఫుల్లీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ వి విల్ डेफिनेटली మనం యాక్ట్ చేసే ముందే యు ఆర్ వెరీ ఫేమస్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో 
మీమ్స్ వచ్చేస్తుంది దాంతో పాటు మీరు ఆ సాయిరామ్ అని చెప్పి సార్ ఇంత పెద్ద సినిమా ఒక ఈ పాండమిక్ కోవిడ్ టైంలో మీరు తలబెట్టి మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసి మీరు సపోర్ట్ గా అందరికి నిల్చినందుకే అయింది సో మీకు కూడా ఇది ఒక డిజర్వింగ్ సక్సెస్ అండ్ మీ బ్యానర్ లో ఇది ఫస్ట్ సినిమా ఇంత పెద్ద హిట్ అవడం వెరీ హ్యాపీ ఇలానే మీరు ఫర్ ద నెక్స్ట్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అని కోరుకుంటూ డ్యూ వాంట్ టు సే ఎనిథింగ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> nice.